Mein Name ist Ed Snowden. Ich bin 29 Jahre alt und arbeite für Bruce Allen Hamilton als Infrastrukturanalyst für die NSA in Hawaii. Ich war Systemingenieur, Systemadministrator, leitender Berater für die Solution Consultant der CIA, Telekommunikationsinformationssystemoffizier. One of the things people are going to be most interested in in, in, in trying to understand what, who you are and, and what you're thinking. Wenn Sie in der Position eines privilegierten Zugangs sind, wie als Systemadministrator für diese Art Geheimdienste, sind Sie viel mehr Informationen auf der breiten Skala ausgesetzt als der durchschnittliche Angestellte und dadurch sehen Sie Dinge, die vielleicht verstörend sind. Aber im Laufe einer normal verlaufenden Karriere sehen Sie vielleicht eine oder zwei dieser Sachen. Wenn Sie alles sehen, sieht man diese auf einer eher regelmäßigen Basis und Sie erkennen, dass einige dieser Dinge tatsächlich missbräuchlich sind. Und wenn Sie mit Leuten über diese Dinge reden, an einem Ort, wo das normales Geschäft ist, tendieren die Leute dazu, sie nicht allzu ernst zu nehmen und nun ja, weiterzugehen. Aber mit der Zeit baut sich dieses Bewusstsein von Verbrechen irgendwie auf und Sie sehen sich gezwungen, darüber zu reden. Und je mehr Sie darüber reden, desto mehr werden Sie ignoriert oder desto öfter wird Ihnen gesagt, das ist kein Problem. Bis Sie irgendwann erkennen, dass die Dinge von der Öffentlichkeit entschieden werden müssen und nicht von irgendjemandem, der einfach von der Regierung angeheuert wurde. Talk a little bit about how the American surveillance state actually functions. Does it target the actions of Americans? Die NSA und der Spionagebereich generell konzentriert sich darauf, an interne Informationen zu gelangen, wo immer sie das können, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Man glaubt auf der Basis einer Art Selbstlegitimierung, dass man den nationalen Interessen dient. Ursprünglich sahen wir diesen Fokus sehr eng festgelegt, als ausländische interne Informationen, die in Übersee gesammelt wurden. Jetzt sehen wir, wie es in zunehmendem Maße im Inland passiert. Und um das zu tun, zielt speziell die NSA auf die Kommunikation von jedem. Sie nimmt diese standardmäßig auf, sie sammelt diese in ihrem System, filtert diese, analysiert diese, bewertet diese und lagert diese über Zeiträume. Einfach weil das die einfachste, effizienteste und wertvollste Weise ist, diese Ziele zu erreichen. Also während die vielleicht vorhaben, jemanden ins Visier zu nehmen, der in Verbindung mit einer ausländischen Regierung steht oder jemanden, den sie des Terrorismus verdächtigen, sammeln sie ihre Kommunikation ein, um das zu können. They're collecting your communications to do so. Jeder Analyst kann jederzeit jeden anvisieren, jeder Selector, überall. Wo diese Kommunikation aufgeschnappt wird, hängt von der Reichweite des Sensorennetzwerks und den Autoritäten ab, mit denen dieser Analyst ermächtigt ist. Nicht alle Analysten haben die Fähigkeiten, auf alles zu zielen. Aber ich hatte. An meinem Schreibtisch setzen sicherlich die Autorität, jeden zu durchleuchten oder abzuhören, angefangen von Ihnen und Ihrem Buchhalter über einen Bundesrichter und sogar den Präsidenten, wenn ich eine persönliche E-Mail-Adresse hätte. One of the extraordinary parts about this episode is that usually whistleblowers do what they do anonymously and take steps to remain anonymous for as long as they can, which they hope often is forever. You, on the other hand, have decided to do the opposite, which is to declare yourself openly as the person behind these disclosures. Why did you choose to do that? Ich denke, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, erklärt zu bekommen, welche Motive die Leute haben, die hinter solchen Enthüllungen stehen, die außerhalb des demokratischen Modells stehen. Wenn man an der Regierungsmacht rüttelt, ist das grundsätzlich eine gefährliche Sache für die Demokratie. Und wenn man das geheim tut, fortgesetzt, wie es die Regierung tut, wenn sie vor einer geheimen Aktion profitieren will, wie sie sie unternommen hat, wird sie auf eine Art ihre Angestellten ein Mandat geben. Hey, erzählt der Presse über diese Sache und jene Sache, so dass die Öffentlichkeit auf unserer Seite ist. Aber das tun sie selten, wenn überhaupt nur, wenn ein Missbrauch auftritt. Das bleibt dann individuellen Bürgern überlassen, aber die werden typischerweise verleumdet. Wissen Sie, es wird dann so dargestellt, diese Leute sind gegen das Land, die sind gegen die Regierung, aber ich bin das nicht. Ich bin nicht anders als alle anderen. Ich habe keine besonderen Fähigkeiten. Ich bin nur ein weiterer Kerl, der Tag über Tag in seinem Büro sitzt, sich anschaut, was geschieht und sagt, das ist etwas, 
was wir nicht zu entscheiden haben. Die Öffentlichkeit muss entscheiden, ob diese Programme richtig sind oder falsch. Und ich bin bereit, mich von der Kamera aufnehmen zu lassen, um die Authentizität zu verteidigen und sage, ich habe diese nicht verändert, ich habe die Story nicht verändert. Das ist die Wahrheit. Das ist, was passiert. Sie sollten entscheiden, ob wir das tun müssen. Might say about you, how they might try to depict you, what they might try to do you. Uh, yeah. Ja, ich könnte von der CIA zur Rechenschaft gezogen werden. Es könnten Leute hinter mir her sein oder irgendwelche ihrer Geschäftspartner von dritter Seite. Die arbeiten eng mit einer Reihe von anderen Nationen zusammen oder sie können die Triaden bezahlen. Wissen Sie, jeden ihrer Agenten, V-Leute, ihre Assets. Hier gibt es eine CIA-Station gleich die Straße runter, das US-Konsulat hier in Hongkong. Und ich bin mir sicher, die werden für die nächste Woche sehr beschäftigt sein. Und das ist eine Furcht, unter der ich in dem Rest meines Lebens leben werde, egal wie lange das sein mag. Du kannst dich nicht gegen die mächtigsten Geheimdienste der Welt stellen und vollständig frei von Risiko sein, weil sie solch mächtige Gegner sind, dass keiner sich ihnen bedeutsam widersetzen kann. Wenn sie dich kriegen wollen, kriegen sie dich rechtzeitig. Aber zur gleichen Zeit musst du einen Beschluss darüber fassen, was für dich wichtig ist. Und wenn unfrei, aber angenehm zu leben etwas ist, was du willst, bis zu akzeptieren, und ich denke, viele von uns sind das. Es ist die menschliche Natur. Kannst du jeden Tag aufstehen, zur Arbeit gehen? Kannst du deinen fetten Check gegen relativ wenig Arbeit, gegen das öffentliche Interesse einsammeln und nachts schlafen gehen, nachdem du deine Shows gesehen hast? Aber wenn du erkannt hast, dass das die Welt ist, die du geholfen hast, zu erschaffen und es in der nächsten Generation und der nächsten Generation, die die Kapazitäten dieser Art von Architektur und Unterdrückung ausdehnen, schlimmer werden wird, erkennst du, dass du vielleicht willens bist, jedes Risiko zu akzeptieren und es ist egal ist, wie es ausgeht, solange wie die Öffentlichkeit lernt, ihre eigene Entscheidung zu treffen, wie das umgesetzt wird. Weil sie, auch wenn sie nichts Falsches tun, beobachtet und aufgenommen werden. Und die Speicherkapazität dieser Systeme wächst jedes Jahr stetig um Größenordnungen, bis dort, wo es an einen Punkt gelangt. Sie müssen nichts Falsches mehr getan haben. Sie müssen einfach bei jemandem unter Verdacht fallen, sogar durch einen einfachen Anruf. Und dann können sie dieses System dazu benutzen, in der Zeit zurückzugehen und jede Entscheidung, die sie jemals getroffen haben, jeden Freund, mit dem sie jemals etwas diskutiert haben, unter die Lupe nehmen und sie auf dieser Grundlage angreifen um aus einem unschuldigen Leben eine Art Verdacht herzuleiten und jeden im Kontext eines Verbrechens darzustellen. Um, that what you really intend to do is to defect to the country that many see as the number one rival of the United States, which is China, and that what you're really doing is essentially seeking to aid an enemy of the United States with which you intend to um, seek asylum. Can you talk a little bit about that? Sure. Sicher, also es gibt eine Reihe von Annahmen in diesen Argumenten, die auf eine Art eingebettet sind in die Fragen nach der Wahl von Hongkong. Die erste ist, dass China ein Feind der Vereinigten Staaten ist. Das ist es nicht. Ich meine, es gibt Konflikte zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und der chinesischen PRC, People's Republic of China. Aber die Völker grundsätzlich, wissen Sie, die kümmert das nicht. Wir handeln miteinander frei, wir sind nicht im Krieg, wir sind nicht im bewaffneten Konflikt und wir versuchen nicht, das zu sein. Wir sind die größten Handelspartner füreinander da draußen. Außerdem hat Hongkong eine starke Tradition von freier Meinungsäußerung. Die Leute denken, oh, China, große Firewall. Im eigentlichen China gibt es bedeutende Einschränkungen der freien Meinungsäußerung, aber die Menschen in Hongkong haben eine lange Tradition, in den Straßen zu protestieren, ihre Meinung kundzutun. Das Internet ist hier nicht gefiltert, nicht mehr als unter jeder westlichen Regierung. Und ich glaube, dass die Regierung von Hongkong im Vergleich zu einer Menge anderer führender westlichen Regierungen recht unabhängig ist. Uh, in relation to a lot of other leading Western governments. If your motive had been to harm the United States and help its enemies, or if your motive had been personal and material gain, were there things that you could have done with these documents um, to advance those goals that you didn't end up doing? 
Absolut. Ich meine, jeder in der Position der technischen Kapazität, die ich hatte, könnte Geheimnisse herausziehen, die sie an den offenen Markt nach Russland weiterreichen. Die haben immer eine offene Tür, wie wir sie haben. Ich hatte Zugang zu den vollen Dienstplänen von jedem, der in der NSA arbeitet, dem gesamten Spionagebereich und verdeckten Frauenleuten und Assets, überall in der Welt, die Position jeder Station, die wir haben, was wir haben, was ihre Mission ist und so weiter. Die Lokation jeder Station, die wir haben, was ihre Mission ist und so weiter. Wenn ich einfach den USA hätte schaden wollen, wissen Sie, sie könnten das gesamte Überwachungssystem an einem Nachmittag abschalten, aber das ist nicht meine Intention. Ich denke, für jeden, der diese Argumentation vorbringt, ist es notwendig, daran zu denken, wenn Sie in meiner Position wären und Sie ein privilegiertes Leben leben, Sie leben in Hawaii, im Paradies und machen einen Haufen Geld, was würden Sie dazu bringen, alles hinter sich zu lassen? Die größte Angst, die ich habe, was den Ausgang dieser Enthüllungen für Amerika angeht, ist, dass sich nichts ändert. Die Menschen sehen in den Medien all diese Enthüllungen. Sie werden den Umfang kennen, dass die Regierung sich einseitig Machtbefugnisse aneignen wird, um größere Kontrolle über die amerikanische und globale Gesellschaft zu erschaffen, aber sie werden nicht willens sein, die notwendigen Risiken auf sich zu nehmen und zu kämpfen, um Dinge zu verändern, um ihre Vertreter zu zwingen, tatsächlich für ihre Interessen einzustehen. But they they won't be willing to take the risks necessarily to stand up and fight to change things, to force their representatives to actually take a stand in their interests. Und in den kommenden Monaten, in den kommenden Jahren, wird es nur schlimmer werden, bis schließlich eine Zeit sein wird, wo sich Politik und Strategien ändern werden. Weil die einzige Sache, die die Aktivitäten des Überwachungsstaates einschränkt, Politik und Strategie ist. Sogar unsere Vereinbarung mit anderen souveränen Regierungen, wir schätzen dies als Vorgabe von Politik, Strategie statt als Vorgabe von Gesetzen ein. Und deswegen wird ein neuer Führer, Präsident gewählt, sie werden den Schalter umlegen, sagen, wegen der Krise, wegen den Gefahren, denen wir uns in der Welt gegenübersehen, einer neuen und unvorhergesagten Bedrohung, brauchen wir mehr Autorität. Wir brauchen mehr Macht. Und an diesem Punkt wird es nichts geben, was die Leute tun können, um sich dem zu widersetzen. Es wird eine Gesamttyrannei sein. Dahinter liegt, den Blicken entzogen und durch elektrische Zäune und schwer bewaffnete Wachen geschützt, der größte, geheimste und technologisch modernste Nachrichtendienst der Welt. Die National Security Agency, kurz NSA. Ihre Aufgabe, die Erstellung und Entschlüsselung von Codes. Das Abhören internationaler Signale und Telefongespräche sowie die Überwachung von E-Mails, SMS und Instant Messages. Signals Intelligence gehört zu den wichtigsten Aufgaben eines Nachrichtendienstes, die Überwachung elektronischer Kommunikation. Ob nun zwischen Telefonen, Satelliten oder Inmarsat-Geräten. Die NSA sammelt all diese Informationen mit Hilfe einer sehr breiten Palette von elektronischen Abhöranlagen. Die Presse feiert Bells Erfindung frenetisch. Aber plötzlich tauchen auch kritische Artikel auf. Die Western Union lanciert Gerüchte, das Telefon würde krank machen. Und vor allem, es sei ein Spion, der alles Gesprochene an Dritte weiterleite. Für Bell ein absurder Vorwurf. Damals ein Schreckgespenst, ist es heute Realität. In Manwell Hill in England steht eine der größten Abhörstationen. Eine von vermutlich über 120, die zum weltweiten Abhörnetz Echelon gezählt werden. Das System soll dem Schutz vor Terroranschlägen dienen. Es ist darauf programmiert, bestimmte Zieladressen, Wörter oder sogar Stimmen zu erkennen. Einige der leistungsstärksten Rechner der Welt werden nach diesen Kriterien in Millisekunden die eingefangenen Signale des globalen Funkverkehrs aus. 
An solche Folgen konnte Bale seinerzeit im Traum nicht denken. Allein im Hauptquartier der Nationalen Sicherheitsbehörde nahe Washington sind heute über 28.000 Mitarbeiter mit Abhöraufgaben beschäftigt. Der Landtag in Düsseldorf. Überwachungskameras erfassen einen Mann. Er steht schon seit längerem dort, wirkt unruhig, läuft plötzlich weg. Das System erkennt ungewöhnliches Verhalten. Die Kamera verfolgt den Mann. Ein Computerprogramm vergleicht ihn mit allen verfügbaren Fotos in Datenbanken und im Netz. Er wird identifiziert, sein Handy angezapft. Er schreibt eine SMS. Das System schlägt Alarm. Drohnen, kleine unbemannte Flugobjekte steigen auf, um die Verfolgung aufzunehmen. Kein Ausschnitt aus einem Science-Fiction-Film. So ein von uns nachgestelltes Überwachungsszenario wird derzeit für die Anwendung vorbereitet. Die EU hat dafür bereits 11 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Es ist mit den Elementen, die dazugehören, Big Brother auf öffentlichen Plätzen und ein einschneidender Eingriff in die Privatsphäre. Ich bin davon überzeugt, ein solches System kann nach unserem Rechtsstandard in Deutschland nicht eingesetzt werden. Und dennoch, das Projekt läuft weiter. Im Verborgenen. Beteiligt sind, so viel ist bekannt, private Sicherheitsfirmen, Polizeibehörden, Universitäten. Mit INDEC, so heißt das Forschungsprojekt, erhoffen sich die Verantwortlichen eine ganz neue Dimension der Verbrechensbekämpfung. Das zeigt der eigene Werbefilm. Ein Aktendieb. Kameras erfassen ihn, identifizieren ihn, orten ihn. Die Staatsmacht greift zu. Ein Fahndungserfolg, der auf der Verknüpfung aller Überwachungskameras mit allen verfügbaren behördlichen Datenbanken und sozialen Netzwerken beruht. INDEC ist aber noch mehr. Das Projekt will Verbrechen verhindern, sogar bevor sie begangen werden. Mein zentrales Problem mit INDEC ist, dass damit eine umfassende Verknüpfung unterschiedlichster Datenquellen stattfinden soll von Personen, die für sich genommen erstmal nicht verdächtig sind, sondern das ganze System dient dazu, aus unverdächtigem Verhalten sozusagen Verdachtsfälle herauszudestillieren. Das ist sozusagen die technische Umsetzung des Generalverdachts. Unser Beispiel vom Anfang. Dieser Mann könnte ein potenzieller Attentäter sein. Aber eben auch ein völlig Unschuldiger, der seine Verabredung vergessen hat und sich bloß auf eine Party am Wochenende freut. Doch für INDEC ist unnormales Verhalten verdächtig. Und was nicht normal ist, will INDEC mittels eines Computerprogramms errechnen können. Beteiligt an dieser Allmachtsvorstellung Forscher der Uni Wuppertal. Aus dem Projekt entsteht ja nicht automatisch eine bestimmte Überwachungsphilosophie oder ein, ein Überwachungszwang. Aus dem Projekt entstehen... Man öffnet sozusagen die Werkzeugkiste und zeigt der Politik, die ihre politischen Entscheidungen aber auch treffen, Mehrheiten dafür finden muss, sie vielleicht auch gar nicht findet, was man tun kann, wenn man in dieser Richtung etwas tun will. Doch ist diese Frage nicht längst entschieden? An INDEX sind auch Privatunternehmen wie die PSI AG in Berlin beteiligt. PSI entwickelt Sicherheits- und Überwachungssysteme für den Nahverkehr. Schon in einem Jahr könne man in die Versuchsphase eintreten. Das Unternehmen will mit der INDEC-Technologie auf dem deutschen Markt viel Geld verdienen. Die Widerstände gegen die Drohnenüberwachung und die Kritik der Datenschützer halten die Projektverantwortlichen langfristig für überwindbar. Auch die EU will die INDEC-Forschung in konkrete Praxis umsetzen. Beim Export winke europäischen Unternehmen ein Multimilliardengeschäft. Aber erstmals räumt die Kommission nun ein, dass ein Einsatz auch innerhalb Europas geplant ist. Die Erwartung ist sicherlich, dass dieses Wissen unter gewissen Voraussetzungen nutzbar gemacht werden kann für Polizeikräfte und Sicherheitskräfte in ganz Europa und sogar außerhalb Europas, um dann zu entscheiden, ob es die Ergebnisse wert sind, verwirklicht zu werden. Vorarbeiten, die grenzenlose Überwachungstechnologie anzuwenden, laufen offenbar längst heimlich still und leise. Der Einsatz von Drohnen im deutschen Luftraum ist gerade im Bundestag durchgewunken worden. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz plant, in Fußballstadien die Gesichter aller Besucher zu scannen. 
Und nach dem Motto, wenn die Bevölkerung sich erstmal daran gewöhnt hat, dass sie überwacht wird, dann wird sie auch nicht widersprechen, wenn wir diesen Bereich ausdehnen. Und das halte ich für besonders gefährlich und perfide. Was also, wenn ein neuer Terroranschlag wie in London oder Madrid Europa erschüttert? Wenn Bilder von Toten und Verletzten um die Welt gehen? Werden wir dann unsere Freiheit opfern, wenn Index verspricht, für Sicherheit zu sorgen? Das ist Orwells Albtraumvision vom perfekten Überwachungsstaat. George Orwell ist ein Schriftsteller gewesen, ein sehr weitsichtiger Schriftsteller. Wir sind technisch schon weit äh, über Orwell hinaus.